ഹായ് എല്ലാവർക്കും സലൂ കിച്ചനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സമീറ ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആപ്പിൾ സ്വീറ്റാണ് പക്ഷേ ഈ സ്വീറ്റിൽ ആപ്പിളൊന്നും ചേരുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാത്രമാണ് ആപ്പിളിൻ്റെതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്വീറ്റ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം സ്വീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാനിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് എന്നിട്ട് നമുക്കിനി ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയ്ക്ക് അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുത്തൊന്ന് ക്ഷമിക്കണം എൻ്റെ ശബ്ദം ഇനിയും ശരിയായിട്ടില്ല കേട്ടോ ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണെന്ന് തോന്നുന്നത് ഞാൻ സുൽത്താനും കൂടി അന്ന് ബോംബെ യൂട്യൂബിൽ ചെന്ന അവസരത്തിൽ ഈ സ്വീറ്റ് അവിടെ നിന്ന് കഴിക്കാൻ ഇടയുണ്ടായി അപ്പം അന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു കൗതുകം തോന്നി ഈ സ്വീറ്റ് കണ്ടപ്പോഴേക്ക് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നാട്ടിൽ ഇവിടെ ട്രിവാൻഡ്രത്തൊക്കെ ഞാൻ പല ബേക്കറികളിലും ഈ ഒരു സ്വീറ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അപ്പം ഈ അടുത്ത് എൻ്റെ ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫ്രണ്ട് അവളുടെ ചാനലിൽ ഈ ഒരു സ്വീറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ശരി അത് നിങ്ങൾക്കായിട്ടുകൂടി ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അലിഞ്ഞു വരട്ടെ ഈ പഞ്ചസാര പാനി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിക്കായി വരണം ഈ സമയം കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ക്യാഷ്നട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഇത് ചെറുതായിട്ട് തിക്കായി വരുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് യെല്ലോ പെർമിറ്റഡ് ഫുഡ് കളർ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ചൊഴിച്ചു കൊടുക്കാണ് പെർമിറ്റഡ് ഫുഡ് കളർ തന്നെ എടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ ക്യാഷ്നട്ട് പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് പാൽപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കുറേശ്ശെ ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കട്ട ഇല്ലാതെ വേണം ഇളക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഈ അരക്കപ്പ് മാത്രം മതിയാകില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഇനി എത്ര വേണം എന്നുള്ളത് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പാൽപ്പൊടി വീണ്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇത് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ലാസ്റ്റ് പറയാൻ ഞാൻ എത്ര പാൽപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇതിപ്പം ഫുള്ളായിട്ട് അരക്കപ്പ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വളരെ വേഗം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ഒരു സ്വീറ്റാണ് കേട്ടോ ഇത് ഒരുപാടും ഇല്ല ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കണ്ടോ അപ്പൊ ഇനിയും പാൽപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേരും അപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു അരക്കപ്പോളം പാൽപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ടോട്ടൽ ഞാനിപ്പോ ഒരു കപ്പ് പാൽപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു കപ്പ് പാൽപ്പൊടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് ഇതായി പോലെ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഓരോ പാൽപ്പൊടിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കണം പാൽപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരുപാട് ലൂസ് ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി പാൽപ്പൊടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ അതായത് ഇതിലുള്ളിലെ ആ പഞ്ചസാര പാനിയൊക്കെ ഇതിൽ നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് കുറച്ച് തിക്കാകുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ശരിക്ക് കൊച്ചു മക്കൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്വീറ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ പാനിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ വിട്ട് വരുന്ന ഒരു പരുവാവും കേട്ടോ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം ഇതുപോലെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത്
അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പൊടിയല്ലേ ഇത് അപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നെയ്യ് ഇട്ടത് കൊണ്ടാണ് ഇത്ര ഒരു നല്ല ഷൈനിങ് കിട്ടുന്നത് കണ്ടോ ഇത്രയും മതിയാണ് ഇതിപ്പോൾ പാനിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരുന്ന ഒരു പരുവമായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനി തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക തണുത്ത ശേഷമാണ് നമ്മളിത് ഉരുട്ടിയെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ ആ പാനിൽ നിന്ന് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാനിൻ്റെ ചൂടിൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും കണ്ടോ പാൻ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് തണുത്ത ശേഷം നമുക്കിത് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഇത് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ച ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പം നല്ല ഒരു ഗ്ലൈസിങ് കിട്ടും ഇനി നമുക്കിത് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ചെറു ചൂടോടെ തന്നെ നമുക്കിത് ഉരുട്ടാൻ പറ്റും കേട്ടോ നല്ല തണുക്കണമെന്നില്ല ഇങ്ങനൊരു ചെറിയ ആപ്പിളിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ നമുക്കൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ ഒരുപാട് വലി വലിപ്പം ആയിപ്പോരുത് കാരണം ഇത് സ്വീറ്റ് അല്ലേ അപ്പം ചെറിയ പീസ് കഴിച്ചാൽ മതി ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഇത് കണ്ടോ ഒരു ഗ്രാമ്പു എടുത്തിട്ട് ഗ്രാമ്പു ഇതുപോലെ തലകുത്തിനെ വെക്കണം കണ്ടോ ഗ്രാമ്പുവിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗം ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കണം താഴ്ത്തിയിട്ട് ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ വേണം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഷേപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കാനുള്ളത് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടിയിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളത് കേട്ടോ ഈ സെൻറ്ററിലൊന്ന് അതൊക്കെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കണ്ട ആപ്പിളിൻ്റെ ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഈ ഗ്രാമ്പു എടുത്തിട്ട് ഗ്രാമ്പു ഇങ്ങനെ വേണം വെച്ച് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ആപ്പിളിൻ്റെ കളർ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ പെർമിറ്റഡ് റെഡ് ഫുഡ് കളർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ബ്രഷും ഉണ്ട് പതുക്കെ ഇതൊന്ന് കളർ അടിച്ചു കൊടുക്കാം ചെറിയ ഒരു ബ്രഷാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ പെർമിറ്റഡ് ഫുഡ് കളർ തന്നെ എടുക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കളർ അടിക്കാതെയും ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ കളർ അടിച്ചെടുക്കുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും അവർ ആപ്പിളിൻ്റെ കളറിൽ നമുക്ക് ഷോപ്പിലൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ കുറച്ച് കളർ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കണ്ടോ അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു ആപ്പിൾ പോലെ ഇല്ലേ ഇനി ഈ ആപ്പിളിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഞാനിവിടെ പിസ്ത കുറച്ച് ഗ്രീൻ കളറിൽ കോട്ട് ചെയ്തതൊന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം കണ്ടോ ആപ്പിളിൻ്റെ ലീഫിന് പകരമായിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ പിസ്ത ഇതുപോലെ വളരെ നൈസായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പെർമിറ്റഡ് ഗ്രീൻ കളർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ ഇനി ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെക്കുവാണ് കളർ ഒരുപാട് വാരി വലിച്ചിടരുത് കേട്ടോ വളരെ കുറച്ചെടുത്താൽ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും ഇതുപോലെ ബ്രഷ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ സാധിക്കും സാധാരണ ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ഒക്കെ ദീപാവലിക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വീറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് കണ്ടോ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നമ്മുടെ ആപ്പിൾ സ്വീറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കില്ലല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ സലു കിച്ചൻ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി റെസിപ്പികൾക്കായി സലു കിച്ചൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണം കേട്ടോ അടുത്തിനി നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബബായ്